بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشاہدے کی بات میں ہوں آپ کا میزبان سردار حیدر علی ناظرین اس سال ہم نے ایسے حالات میں یوم یک جہتی کا دن منایا جب پانچ اگست دو ہزار انیس بھارتی حکومت نے دفعہ تین سو ستر اور پینتی سے میں ترامیم کر کے کشمیر کی متنازع حسیت کو ختم کر دیا گزشتہ چھ ماہ سے اسی لاکھ کشمیری محاصرے میں ہیں کرفیو نافذ ہے سوشل میڈیا پر پابندی ہے کسی برونی صحافی کو مقبوضہ وادی جانے کی اجازت نہیں لوگ میٹنگ جلسہ جلوس یہاں تک کہ نماز جمعہ کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتے ایشیائی خرد و نوش اور ادویات کی شدید قلت مقامی لوگوں کی فصلیں تجارت اور نجی روزگار ختم ہو کر رہ گیا ہے نہایت قسم پرسی کی حالت ہے روزانہ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری مسلمان شہید ہو رہے ہیں تیرہ ہزار سے زائد کشمیری جیلوں میں ہیں آئے روز مسلمان معصوم عورتوں کی عصمت دری کے واقعات ہو رہے ہیں نوجوان بچوں کو آزادی کی سوچ تبدیل کرنے کی خاطر جیلوں میں ذہنی اور جسمانی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاریخی اعتبار سے ریاست کشمیر جموں لداخ وادی کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان تک کے علاقوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی پھر انیس سو اڑتالیس میں قبائلیوں اور پاک فوج نے مل کر گلگت بلتستان اور وادی کشمیر کا ایک حصہ آزاد کرا لیا بعد میں انیس سو باسٹھ میں چین کے ساتھ جنگ کے بعد کچھ حصہ چین کے پاس چلا گیا جسے پاکستان کے ساتھ چین کے بارڈر سیٹلمنٹ معاہدے کی وجہ سے اسے آپ پاکستان کا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں ریاست کشمیر کا مجموعی رقبہ چھیاسی ہزار مربع میل سے کچھ کم ہے اور اسی رقبے کے اعتبار سے آپ مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پاکستان تیس ہزار مربع میل سے کچھ زیادہ کا رقبہ کنٹرول کرتا ہے چین ساڑھے سولہ ہزار مربع میل پر کنٹرول رکھتا ہے جسے وہ پاکستان کے ساتھ بارڈر سیٹلمنٹ معاہدے کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور بھارت کے پاس تقریباً چالیس ہزار مربع میل کا رقبہ ہے یو انڈیا کے پاس تقریباً سنتالیس فیصد جبکہ پاکستان کے پاس تقریباً پینتیس فیصد ڈریکٹ اور مزید انیس فیصد ان ڈریکٹ حصے کا کنٹرول ہے جو کہ کل ملا کر تریپن فیصد بنتا ہے اب آ جائیں بھارت کے زیر تسلط کشمیر پر جمو وادی اور لداخ پر مشتمل اس حصے کی مجموعی سوا کروڑ آبادی کا ستاٹھ فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہے تیس فیصد حصہ ہندوؤں پر اور باقی سکھوں اور بدھ متوں کے پیروکار پر مشتمل ہے اس میں مزید نیچے جائیں تو وادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جو کہ نوے فیصد سے زائد بنتی ہے جموں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے اور لداخ میں ویسے تو شیعوں کی تعداد چھیالی فیصد ہے جو کہ اکثریت ہے لیکن وہاں سکھوں اور بدھوں متوں کو ملا کر ان کی اکثریت دکھا دی جاتی ہے یہی وہ نکتہ ہے جو پاکستان کی اگلی سٹریٹیجی کی بنیاد ہے یہ تو آپ سب جان ہی چکے ہیں کہ تقسیم کے وقت بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر کے ذریعے ریاست کشمیر کو آزاد حسیت دیتے ہوئے اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے رضا مند کر لیا تھا اور اب آرٹیکل ختم کر کے بعض ضابطہ طور پر جمو کشمیر اور لداخ کو دو علیدہ یونٹس میں تقسیم کر کے اپنا حصہ بنا لیا اس سے بظاہر زمینی صورتحال تبدیل نہیں ہوتی کیونکہ انڈیا پہلے ہی وہاں پر قابض ہے صرف یہی ایک اضافہ ہوا ہے کہ اب عام بھارتیوں کو کشمیر میں زمین خریدنے کی اجازت مل گئی جو کہ پہلے نہیں تھی اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگلے چاند سالوں میں وہاں ہندووں کی آبادی بڑھنے کا امکان ہے عمران خان کے امریکی دورے کے موقع پر ٹرمپ نے اچانک یہ کہہ کر سب کو چنکا دیا تھا کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر سالس کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اور یہ بات مودی نے خود اسے کال کر کے کہی تھی عمران خان نے اسے ویلکم کیا لیکن مودی نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اس کی تردید کر دی جس کے جواب میں ٹرمپ کے ترجمان نے وشگاف الفاظ میں دہرایا کہ ٹرمپ کو غلط بیانی کی عادت نہیں اس نے وہی کہا جو مودی نے اپنی درخواست میں کہا تھا اب آ جائیں پاکستان کی سٹریٹجی کی طرف کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانوی پارلیمنٹ میں ایک دس رکنی آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیری گروپ نامی کمیٹی موجود ہے اس کمیٹی میں لیبر اور کنزرویٹیو دونوں جماعتوں کی نمائندگی شامل ہے اس کمیٹی کے قیام کا چارٹر مندرجہ ذیل ہے کشمیریوں کے حق 
خود ارادیت کا تحفظ اور اس مقصد کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کے ذریعے ڈائلاگ کا فروغ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنا کشمیر کے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا محترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ برطانوی پارلیمنٹ میں ہمیشہ سے کشمیر کے لیے ایک ورکنگ گروپ موجود رہا ہے لیکن اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ سترہ سال تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بننے والے فضل الرحمان کو کبھی آپ نے اس گروپ کے ساتھ میٹنگ کرتے دیکھا کبھی محترم نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی اس گروپ کے ساتھ ملاقات کی خبریں آئی ہرگز نہیں کیونکہ کشمیر جیسا حساس ایجنڈا کبھی ان جماعتوں کے ایجنڈے پر شامل ہی نہیں رہا محترم عمران خان کی دعوت پر یہ کمیٹی آج کل پاکستان آئی ہے اور آج عمران خان سے بھی ملاقات کرے گی سابق حکمرانوں اور محترم عمران خان میں فرق صرف ایک اس تصویر سے ہی سمجھ آ جاتا ہے اگر کوئی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجیے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان